হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সকলেই ভালো আছেন বন্ধুরা আজকে আমরা একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করব যে আমরা নার্সারি থেকে খুব শখের সাথে গাছ কিনে নিয়ে আসি আমাদের পছন্দের গাছ কিন্তু যখনই আমরা গাছগুলো বাড়িতে নিয়ে আসি হঠাৎই সেগুলো থেকে পাতা ঝরতে শুরু করে দেয় এই রকমভাবে এই গাছটি ঝিমিয়ে পড়ে অবশেষে কখনো কখনো দেখা যায় যে আমাদের শখের গাছটি একদম মরে যায় তো বন্ধুরা আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে কিছু টিপস শেয়ার করব যাতে করে নার্সারি থেকে নিয়ে আসার পরে আমাদের গাছের কোনো রকমের ক্ষতি না হয় এবং আমাদের গাছটি সুন্দর ও সতেজ থাকে তো অবশ্যই বন্ধুরা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন বন্ধুরা আমরা যখন নার্সারিতে কোনো গাছ কিনব তখন অবশ্যই লক্ষ্য করব যে সেই গাছটি সতেজ আছে কি না তার ডালপালা ঠিক আছে কি না তাতে কোনো রকমের পোকার আক্রমণ তো নেই এইরকমভাবে যদি ফুলের গাছ হয় তো ফুলটা অবশ্যই দেখে নেব কোন কালারের এইরকমভাবে যদি ফলের গাছ হয় তো ভালো করে জেনে নেব যে ফলটি কোন ভ্যারাইটির তো এই সমস্ত জিনিস অবশ্যই আমরা গাছ কেনার সময় লক্ষ্য করব। বন্ধুরা একটা জিনিস আমরা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করব যে নার্সারিওয়ালারা যে পলিব্যাগ ব্যবহার করে তো সেই পলিব্যাগের নিচে দিয়ে যেন শিকড় না বেরিয়ে থাকে কারণ শিকড় যদি বেরিয়ে থাকে তো তাহলে যেহেতু সেটা সেখানে মাটিতে থাকে তো সেটা যদি আমরা উপরে নিয়ে বাড়িতে আসি এবং বাড়িতে এসে যেখানে সেখানে রেখে দিই তাহলে সেই গাছটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই অবশ্যই দেখব যে পলিব্যাগের নিচে দিয়ে যেন শিকড় না বেরিয়ে যায় কিন্তু বন্ধুরা যদি শিকড় বেরিয়ে থাকে তাহলে ভয়ের কোনো ব্যাপার নেই বাড়িতে নিয়ে এসে কোনো টবে বা পাত্রে সামান্য জল দিয়ে সেই গাছটা সেই জলের মধ্যে হালকা জলের মধ্যে রেখে দেব নতুবা যদি আমাদের কোনো ছাদে বা কোনো জায়গায় বড় গাছ থাকে তো বন্ধুরা সেই গাছের তলাই বা সেই টবে মাটির উপরে সেই গাছটা যদি রেখে দিই তাহলে সেই গাছটা মরার চান্স খুব কম থাকে অর্থাৎ তার শিকড় মাটিতে স্পর্শ করে এবং তার শিকড়ে ঠান্ডা পৌঁছাতে থাকে তো সেই গাছটা মরার খুব কম চান্স থাকে বন্ধুরা যখনই আমরা নার্সারি থেকে কোনো গাছ কিনে নিয়ে আসবো অবশ্যই সেটাকে রোদে কোনো মতেই রাখবো না একদম পুরো ছায়া বিশিষ্ট জায়গায় রাখব এবং কমসে কম সাত দিন আমরা কোনো রকমে গাছটিকে রিপোর্টিং করব না আমরা প্রথমে জেনে নেব যে গাছটি কোন আবহাওয়ার বা ওই গাছটি কোন রকমের মাটি পছন্দ করে ওই সমস্ত জিনিস ভালোভাবে জেনে ইউটিউবে অনেক ভিডিও আপনি পাবেন দেখে তারপরে আপনি সেই গাছটিকে রিপোর্টিং করবেন এবং কমসে কম সাত দিন আপনি রিপোর্টিং করবেন না সাত দিন ছায়াযুক্ত জায়গায় রাখার পর তারপরেই আপনি গাছটিকে রিপোর্টিং করবেন এবং বন্ধুরা নার্সারি থেকে গাছ নিয়ে আসার পর অবশ্যই তাতে একটা ফাঙ্গিসাইড স্প্রে করতে হবে কারণ সেখানে অর্থাৎ নার্সারিতে গাছগুলোর মধ্যে ছিল তো সেখানে রোগ পোকার আক্রমণও থাকতে পারে কোনো ফাঙ্গাল ইনফেকশানও থাকতে পারে তো অবশ্যই বাড়িতে এসে কোনো ভালো মানের ফাঞ্জিসাইড স্প্রে করে দিলে তাতে যদি কোনো রকমের আক্রমণ থাকে তো সেই গাছটা সে থেকে বেঁচে যাবে এবং গাছটা সতেজ হয়ে যাবে বন্ধুরা আমরা যখন কোনো নতুন গাছ রিপোর্টিং করব তো তার টপ যেন আমরা সঠিক নির্বাচন করি অর্থাৎ টবের সাইজ যেন খুব বেশি বড় না হয় কারণ গাছ যদি ছোট থাকে আর আপনি যদি টব বেশি বড় দিয়ে দেন তাহলে সেই গাছটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অবশ্যই গাছটি যেমন যেমন বড় হতে থাকবে আপনি তেমনভাবে তার সাইজ নির্বাচন করে টব পরিবর্তন করতে পারবেন বন্ধুরা নতুন গাছটি রিপোর্টিং করার পর অবশ্যই সেই গাছকে ছয় থেকে সাত দিন আমরা ছায়াযুক্ত জায়গায় রাখবো কোনো মতেই তাকে রোদে রাখব না অতপর যখন গাছটি প্রায় এক সপ্তাহ ছায়াযুক্ত জায়গায় থাকার পর স্টাবলিশ হয়ে যাবে তারপরে আমরা আস্তে আস্তে তাকে যদি রোজের রোদের গাছ থাকে তাহলে রোদে নিয়ে যাব এবং যদি ছায়ার গাছ থাকে তবে তাকে ছায়াতেই রাখব বন্ধুরা নার্সারি থেকে গাছ নিয়ে আসার পর সব থেকে বড় ভুল যেটা আমরা করি যে আমরা মনে করি সেটা থেকে আজ থেকেই ফল বা ফুলে ভরে যাক ফলের যদি গাছ হয় আমরা মনে করি ফলে ভর্তি হয়ে যাক ফুলের যদি গাছ থাকে আমরা মনে করি ফুলে ভর্তি হয়ে যাক এই ধারণা একদম আপনাকে ত্যাগ করতে হবে গাছটিকে আপনি ন্যাচারালভাবে বড় হতে দিন এর গ্রোথ যদি ভালো হয়ে যায় অবশ্যই বন্ধুরা এতে আপনি খুব বেশি ফল এবং ফুল পাবেন অতএব বন্ধুরা আমি সাজেস্ট করব যে গাছ নিয়ে আসার পর সঙ্গে সঙ্গে আপনি কেমিক্যাল সার ব্যবহার করবেন না প্রথমে আপনি অর্গানিক সার ব্যবহার করেন যদি প্রয়োজন পড়ে আপনি কেমিক্যাল সার ব্যবহার করতে পারেন এবং বন্ধুরা গাছটি রিপোর্টিং করার পর অর্থাৎ নতুন গাছটি রিপোর্টিং করার পর কমসে কম এক মাস পর্যন্ত তাতে কোনো রকমের আমরা খাবার দেব না যখন এক মাস পেরিয়ে যাবে তখন আমরা তাতে আস্তে আস্তে অর্গানিক সার ব্যবহার করব এবং আরও যখন কিছুদিন পেরিয়ে যাবে যদি প্রয়োজন হয় প্রয়োজন না পড়লে আমরা অর্গানিকভাবেই গাছের যত্ন নিব আর যদি প্রয়োজন পড়ে বন্ধুরা তো অল্প করে দু চারটা দানা এনপিকে দু চারটা দানা ডিএপি এ সমস্ত খাবার আমরা টবের গাছে প্রয়োগ করতে পারি তবে কখনোই এই মনে করব না যে আজ থেকেই গাছটি যেন ফুলে এবং ফলে ভরে যাক অবশ্যই গাছটির গ্রোথ ভালো হয়
বন্ধুরা আজ এ পর্যন্তই যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেলাইকনটি অবশ্যই দাবাবেন ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ